大家好，我是大宇。这期节目我们来聊一聊由小丑女和布拉德皮特主演，尺度堪比黑袍的开年大片《巴比伦》。虽然不知道大家感不感兴趣，这应该也算是近期值得一聊的片子了。不仅仅是因为阵容强大，有布拉德皮特、马格特罗比，以及演完蜘蛛侠又跑去当恶霸的托比马奎尔。我更关注的还是电影背后的年轻导演达米恩·查泽雷。可能名字听上去比较陌生，不过要说出道以来拍过的几部长片，说是才华横溢，一点也不夸张。《爆裂鼓手》《暗月之城》这两部作品就不用多介绍了。像稍微小众一点的《登月第一人》，同样是一部让人印象深刻的作品。好了，话不多说，书归正传。影片聚焦1920年代创立初期的好莱坞，纽尔曼是一名打杂工。这天，他拉着一头大象。去参加制片厂高管举办的荒诞派对，费了好大的功夫，纽尔曼才把大象弄上了山。骄奢淫逸的派对上，人们在疯狂中无度的放纵，这种氛围让纽尔曼有点不太适应。就当他在外面透气的时候，小丑女奈丽突然来到了会场。由于不是名单上的邀请嘉宾，所以门口的保安拦住了他。见此情形，纽尔曼赶忙上前解围，这才把奈丽带进了会场。奈丽有个明星梦，她希望这场派对能改变自己的命运。纽尔曼也有同样的理想，她想通过自己的打拼，在电影中留下自己的印记。两人独处一室，大谈自己的人生梦想。此刻的共情也让纽尔曼对他一见钟情。就在这时，名声大噪的中年男演员杰克来到了会场，因为和妻子闹离婚，妻子扔下他就逃离了现场。不过杰克的到来瞬间让他成为了全场的焦点，是片场高层热情接待，就连这里的女招待也是投怀送抱。光环下的杰克可谓是熠熠生辉。在奈丽的拖拽下，纽尔曼也加入了派对。狂野的舞姿下，奈丽瞬间成为了全场的焦点，而纽尔曼也深深爱上了她。但助理很快找到了纽尔曼，原来片中的女演员还晕了过去，这种状态根本参加不了明天的演出。为了把她送出去就医，纽尔曼想到了用大象制造混乱掩人耳目。然而女主的缺席却让老板犯难。为了继续明天的拍摄，老板在会场看中了奈丽，无心插柳柳成荫，奈丽稀里糊涂就得到了成名的机会。按耐不住的纽尔曼向奈丽表白，可对方并没有正面回应。等纽尔曼回过神时，老板又给他安排了一个活。杰克在派对喝得烂醉，所以老板让他送杰克回家。然而把人送到家后，杰克似醉非醉，整个人突然就醒了过来，接着还对电影的形式高谈阔论了起来。可能是有点嗨上头，杰克一不小心就摔下了楼。好在下面有个泳池，杰克这才没事。随后，杰克让纽尔曼留下来陪他，晚些时候送他到片场，这也让纽尔曼有了。第一次接触片场的机会，来到片场，纽尔曼被留下来处理群演罢工的麻烦，而导演则把杰克拉到一旁讲戏。一头雾水的纽尔曼被群演追着跑，好在借了一把枪，纽尔曼才控制了局面。在导演的镜头下，一场史诗战争随即爆发，亲临现场感受这般波澜壮阔。在一旁的纽尔曼无比激动，但很快麻烦就接踵而至，一个喝麻的群演把自己给演死了。下午五点的时候，片场又乱成了一锅粥。杰克打个电话。结果毛差点飞他脸上，戏还没拍完，没想到导演的摄影机不知被谁搞碎了。纽尔曼也是个冤大头，跟着又跑回镇上去买。另一边来到片场的奈里，准备拍一场酒吧里的戏。粗犷的他很快就进入了状态。一番卖力的表演后，奈里并没有赢得女导演的认可。不过当拍一条哭泣的时候，他用一滴眼泪成功俘获了女导演的心。与此同时，导演焦急的等着摄影机。就在太阳快下山的时候，纽尔曼终于把摄影。影机带了回来，而醉醺醺的杰克也被拉上了山。导演喊开始后，杰克一秒入戏，在夕阳的余晖下，他顺利完成了最后的拍摄。影片上映后，奈丽凭借不俗的表演一炮走红。明明是一个配角，奈丽愣是把自己演成了一个主角。随着时间的推移，有声电影进入了大众视野，而纽尔曼也成为了杰克身边的助理。杰克想抓住潮流的尾巴，结果暴躁的妻子直接打伤了他。在纽约的电影院门口，纽尔曼遇到了大红大紫的奈丽，在他的护送下，奈丽成功摆脱。了人群，两人在车里互相了解了下近况。奈丽还谈到自己有赌博的嗜好，见到多年未见的纽尔曼，单身的奈丽多少有些感伤。两人本该走到一起，却因在错误的时间相遇。分别过后，纽尔曼去看了第一场有声电影，现场气氛被推到了高潮，电影行业也迎来了新的变数。第二年，奈丽参加了有声电影的拍摄。由于现场闷热以及台词的繁琐，奈丽的拍摄并不顺利，现场不断有人制造噪音。
，这让收音工作无法正常进行。在多次重拍后，暴躁的耐力终于爆发，片场人员炮轰耐力的业余，才导致了一连串的重拍。双方很快就爆发了冲突，最后在产物的协调下，拍摄得以继续。终于环境绝对安静后，耐力一气呵成把戏过了一遍。导演喊卡后，今天的拍摄终于成功。然而就在大家庆祝的时候，一个工作人员却闷死在了小房间里。多年后，另一场派对让曾经的几人相遇，杰克迎来了第三任妻子，但耐力的索吻却让。气氛非常尴尬。当年朱小姐的天籁之音迷倒众生，如今朱小姐再次用妖娆的舞姿俘获众人。作为舞伴的耐力更是产生了化学反应。没想在她躲在卫生间的时候，耐力听到有人嘲笑她的演技。<笑>为了舒缓一下情绪，耐力竟然找到了父亲。听到父亲吹牛和蛇打过架，耐力现场搞起了噱头，说他父亲要与蛇干架，让大家一睹为快。说着，一大群人就开车来到了戈壁。他们很快发现了一条响尾蛇，父亲压轴登场，他走上前后与蛇共舞，结果还没表演，他就装死倒地不醒。看到父亲给自己丢脸，癫狂的耐力有点坐不住了，他径直走了上去，一把就抓住了蛇。结果下一秒，他就被蛇咬住了脖子。众人吓得大呼小叫。纽尔曼见状，想要上前施救，可惊慌的耐力却将现场引向了骚乱。最后，这场派对再次以荒诞收场。朱小姐淡定地走到耐力身边，掏出小刀砍死了大蛇。紧接着，她为耐力刮骨疗伤，直接用嘴吸出了毒液。耐力这才捡回了一条小命。电影行业的革新也让曾经红极一时的杰克过气。为了在夹缝中生存，杰克被迫接拍了一些歌舞剧。耐力同样遇到了瓶颈。木片淡出历史舞台后，他那粗犷的表演。方式也失去了市场。公司为了给他转型，特地找到了纽尔曼。在他的策划下，耐力可以走淑女路线来拯救他的形象。于是，公司为了给他打造人设，推出了一系列淑女型的电影。结果，耐力刚要反红，与朱小姐的花边新闻就毁了他的形象。纽尔曼及时止损，私底下打点了朱小姐，耐力的星途才得到了挽救。在一场高端局的酒会上，耐力将自己包装成端庄的淑女，但名流间的拘束和交谈方式让耐力很不适应，不想再装下去。耐力向纽尔曼表达了离开的诉求，但为了自己的星途，在纽尔曼的开导下，耐力重新回到了派对。然而，名流的挖苦和贬低让耐力彻底爆发，不顾形象，耐力撒泼地发泄着自己。比起做作和虚伪，耐力更擅长狂野。狼狈的离开前，耐力还不忘将污秽吐到主人的脸上，而他的星途也彻底失去了希望。不仅是耐力，过时的表演让杰克沦为了观众的笑柄。他在电影院感受到了莫大的耻辱。事后，杰克接受了杂志主编的采访，但出版的杂志却让杰克看到了无法逃避的现实，那就是他的演艺生涯结束了，没有人再愿意看他的表演。属于杰克的时代过去了，同样失去光环的人还有耐力。自从离开演艺圈后，耐力沦为了一名赌徒，欠下巨额赌债后，耐力遭到了追杀。为了凑钱，他找到了纽尔曼求助，但同时也。将麻烦带给了纽尔曼。回想过往的曾经，纽尔曼最后还是收留了耐力。Hello, fix. Thank you. 掏出了自己的所有身家，纽尔曼带着耐力欠下的赌债找去了黑帮，结果对方却让纽尔曼留下来喝两杯。在闲聊的空隙，纽尔曼从同伴口中得知，袋子里装的钱是剧组里的道具。得知真相后，纽尔曼紧张的要死，结果大佬也是事多，偏要在这个节骨眼上请他们看节目。随后两人被大佬带到了地下黑室，这里充斥着暴力和黑暗，甚至还有生吞老鼠的变态表演。万万没想到，现场的水滴却浸湿了道具。去钱花掉的油墨，让大佬意识到被骗，对方要动手杀了他。危急关头，纽尔曼果断反杀，并在黑帮的疯狂追逐下，仓皇逃离了现场。在命运的捉弄下，纽尔曼变成了一条过街老鼠，而杰克却选择用自尽的方式结束了自己，因为杰克熟悉的好莱坞已经没有他的余地。
被黑帮追杀后，纽尔曼想带着奈利逃回墨西哥，但这并不是奈利想要的。趁纽尔曼加油的功夫，奈利躲进了一场舞会，熟悉的感觉刹那间回来，但他辉煌的曾经却一去不复返。有人在舞会现场认出了奈利，他与纽尔曼的深情相拥也被镜头记录了下来。然而夜幕降临后，留在车上的奈利被音乐吸引，最后悄悄消失在了夜色里。杀手很快找上了门，并当着纽尔曼的面打死了其他人。或许是幸运，杀手并没有开枪杀了他。之后，纽尔曼逃回墨西哥，成家立业。当他再次回到好莱坞，这里已经发生了翻天覆地的变化。他来到影院看了一场电影。回望过去，这一切就像是他做的一场梦。电影在不断革新，属于他们的时代也彻底成为了过去。混乱、疯狂、荒诞，好莱坞就是一个名利场，起起伏伏，只有一个又一个角色，奇闻怪景，光怪陆离，奢靡享乐。但片子的一头一尾，还是表达了对于电影的致敬。从黑白到彩色，从无声到有声，从现实再到科幻，结尾的混剪，最后一刹那，还是落入男主的情感之中。就好像我们每一位影迷一样，坐在影院。那一刻，无论是谁，只纠结于光影带来的所有。好了，今天的故事就到这里。喜欢的小伙伴可以看看原片。感谢观众老爷的支持与厚爱，我是大鱼，别忘了点赞加关注，我们明天见喽。